今天是十月九号，我们的国庆连假的第三天。我们来到了板桥的环保公园，一样来这边进行我们的放飞训练，然后可以跟大家分享一下我们的 GPS。GPS 它最大的品牌叫马歇尔，然后这是它的那个防爆盒，哦，据说它里面好像是有什么防那个稳定和湿度的一些功能。这样，这个马歇尔的 GPS 它就是会有一些基本的设备。首先第一个是它的主机，它的主机呢要连上天线。这个主机就是等一下要放在自己身上的，然后它的开关很特别，是这样。哦，是是用这个磁铁开关的，好、哦，是用磁铁开关的。好、哦，所以这个呢，好、哦，它的学术名字叫中继器。然后这个是它的电池，马歇尔的电池，它的电池呢会有正负两极，哦，就是像我们电池的正极跟负极，然后就会在它的内圈跟外圈这样。然后我们会帮它接上它的这个天线。它的天线装上去就是开启、开机，它没有所谓的开机跟关机键，好、哦，这样子的话鸟才不会在外面自己把它关机了，所以它只要锁上去、锁紧了，好、哦，它就开机了。开机之后，它会跟主机进行配对，之后我就要打开我的手机，然后我的手机里面会有一个马歇尔的这个软体，它说已连接到中继器。好，现在是在福州环保一号停车场。这两个听说是尽量不要在树下连接，容易定位不到。哦，有了，听到这个声音就代表它已经配对上。然后它配对上之后，会有我们现在的所在位置跟这个绿色的光点，红色的是它主机的位置，就是我刚刚讲那个中继器。然后绿色的这个光就是这颗发射头的位置。然后发射头上面会有一个快拆环，那快拆环的装置也有点复杂，但是它就是可以不用锁头，然后金刚鹦鹉也摇不开的一种特殊的魔术环装置。然后我们等一下帮帕萨装在脚上。它的那个天线跟一般的有点不太一样，这个是钛合金的，避免鹦鹉去把它咬坏。接着呢，帮帕萨装上它的这个马歇尔。然后这个魔术环的话，它就是先扣上一边之后。他就上去了。对，他在装的时候都很乖，他都会手小台的给爸爸好好弄。我们学的时候学超级久的，因为这真的没有很好装，也没有很好拆。对。但是呢，装上之后就可以确保它的安全，对不对，哈萨？哎呀，准备要飞飞，嗯，它自己躲进去。这个呢，就是要确保说它这个已经有锁紧。好了，那现在安全了，我们就要帮它解开它的钥匙锁。好，一切都安装好才能解开它的另外一边的钥匙。没错 ，OK， 各位观众，我们现在已经把它的锁解开了、欸，所以它现在是呈现一个随时都能飞走的状态。然后飞的时候要记得是逆风飞。现在我们人到了草皮中间的位置，然后我们现在先判断一下风的方向。今天的风感是从我的脸的这个方向吹过来，所以等一下帕萨起飞的时候就要让它往这个方向起飞。哇，它是很棒啊，撒娇了，回来都会讨抱抱。好高哦，降落，它起来的时候也很压很低，对不对？你在压车哦，对不对？很棒啊！它、哦、是听到哨子就知道要回来了。对，它知道这是一场游戏，这是一个跟爸爸之间的互动模式。回来可以抱抱的游戏。有训练的哦，荧幕前面的观众不要看到这好像很好玩，就把自己家里的和尚拿来板桥丢了，会直接需要剥些血。<笑>这也是经过了两三个月的训练，才有今天可以飞的这些好技能。所以说，大家如果有计划想要养大型的鹦鹉呢，也要注意，就是如果有放飞的话，这个 GPS 也是放飞当中很重要的一环。好，我昨天听一个新闻，在采访老 K 的时候有讲到，他说，其实现在大部分的饲主只要买设备的钱超过这个宠物本身的价值，他在买之前就会想很多，会很犹豫说。应不应该去买？对，所以 GPS 对它来说也很重要。即便呢，它已经会学会飞行这项技能了，但是我们还是会想要帮它装上 GPS， 确保它的安全。哇，然后再飞，然后再飞，嗯，屁股碰到草皮，它碰到草皮的瞬间会，哎哎哎，有、啊、些、啊。回来之后要给它一点好处。
，给他好处他。除了松子以外呢，就是给他一个疼爱，还有一个赞美，他就会很开心。对，满满的爱。上一集是带 p a s a 从伊朗回来，那我们这一集就是跟大家分享我们平常的生活，然后带 p a s a 出来放飞的一些近况。我们现在飞过的地点，除了板桥环保公园以外，它也飞过三重的那个什么水漾公园。水漾公园。对，然后我们那天去的话，人有点多，然后也有点阴雨绵绵的。对。那其实我们今天早上本来就要来这边的，但是早上的天气比较不好，然后现在雨停了，然后太阳也慢慢有出来，想说现在是一个好时机，就赶快带帕萨还有大宝出来放风。嗯，还是。大宝从头到尾都背对着。对啊，哎、欸，撞一下，人家学是学了两个月了，你怎么没有看人家飞？他累了，大宝累了。哇，爬山跟家一起飞。这是 double， 等一下训练要用的东西。这个东西如果有研究五金的人应该很清楚哦，这个就是人家在施工工地在用的，俗称的水线。然后水线也有分白色，还有其他的颜色的。这个训练方式也是很知道我们的老师们，还有前辈们，敬的前辈们，然后跟我们讲的方法。哦，这个线呢，它就是韧性非常的十足，然后它也很好取得，也很便宜。然后这个呢，就是要给他有足够长度的训练，因为等一下我们在训练 double 的时候，他在户外的环境是有风的，室内是不一样的，所以他要去学会的除了御风之外呢，哦，重要的就是呢，他要看准主人的手，然后在对的时间内，然后把它降落，降落在主人的手上。我们现在先把它放在。对，确认一下线都是没问题的，完好如初的。然后这个八字环就是人家钓鱼店有卖那种八字环。那影片在此也很感谢林前辈，一个非常重要的大前辈，帮我们制作了这个。哦，快拆扣，还有它的这个安全环，然后这个就是这样简单把它扣上去之后呢，我、哦、把我们这个线接到这个我们的弹性绳上面。那弹性绳它里面是包钢丝的，所以说金刚鹦鹉它不会咬坏。那也是在它因为训练的过程当中，它可能会有一些冲击。那有弹性绳的保护之下，也可以呢保护它的脚不会被拉伤。然后到它的末端之后，我们再接上所谓的锁头，哈、哦，锁头比较安全的装置，然后这是 KDS 最小号的铜锁。好，同锁。好，我们今天的放飞大概到这边啦。对，我们今天的放飞的课表已经大功告成了。今天的进度还不错哦，帕萨大概飞了七八圈有，而且也有幸跟一些前辈，有一个前辈他是带了好像两三只的红金刚，哎、欸，不是红金刚，红宝石。哦，带着红宝石，他的红宝石的体力超级好，飞得超高。然后帕萨也有跟他们一起飞，但是飞了一两圈之后，帕萨好像觉得他们太强了，哦，所以帕萨后来就离队，离队飞行，最后降落在宁子的手上。然后我们后来呢，也有训练 double， 然后 double 今天状况真的是有史以来表现的最好的一次。没错，他今天飞了大概五六趟、七八趟以上。他都很顺利的上我的手，对对对 ，double 就是上林子的手，然后 p a s a 就是上我的手，然后没错，我把 double 哦让他去上林子的手的时候，哦他稳稳的，可能体重还有点太高吧，我猜，对，然后他越飞越低，越飞越低，然后这样子冲上来，然后跟 p a s a 要回我们的手的时候，感觉差不多，对对,对，感觉差不多。我觉得我们 double 可能要开始减重了，了对，<笑>因为我觉得他可能他的体重造成他的体力有点负担不了，前几次都可以飞得蛮平的。然后到后面几次，就是我们要让他休息前的那几次，他会越飞越低，然后我都要蹲下来接他。这个时候就知道他的体重有点不太行。体重有点太重，原因是因为只要拉远距离，他就会有点飞不过来。有点喘。
，对，它会有点飞来，有点吃力，近距离还要远距离就比较没办法。所以我们 double 可能要稍微的控制一下，确实是一个吃货，但真的要控制一下体重了。吃的多，睡的多，身体健康状况还不错。它就是那种、就是、有点对头好重重的宝宝。哎、欸，没错。那我们就等一下回家要继续喂我们的十五只哦，扣掉这两只，还有我们的十三只鹦鹉。对，没错。然后我们就下一个镜头到下一天的讯飞环节吧。好，准备了。下面有风可以丢。嗯 ，Go。好，走走然后就很开心，有飞到。好，我们今天来到了台中，我们找了非常多的放飞点，但是台中的放飞点真的没有这么好找。后来呢，我们在地保乐园旁边的一个小田地，哦，就是我身后的这个田地，哦，我们来这边这边进行的放飞训练。那刚好呢，我们停车的这一道刚好是逆风的方向，也让 Double 做了这个细绳的飞行训练。那 Double 他看到 p a 在飞的时候，哦，就非常的兴奋，哦，一直想要跳，一直想要飞，我们就知道，哦，今天势必要让他出来练习飞。飞练习飞的哈，然后帕萨呢也在这边飞了大概有六七圈有吗？还是四五圈左右？四五圈左右。四五圈左右。嗯、然后它飞的状况来说呢，刚开始的时候一定是最兴奋的，然后飞的状况最好。那到后面的时候哦，它感觉它的那个体力哦可能不太行了哦，还在训练当中。所以说呢，我们看到它体力好像不太行了，赶快收鸟让它休息。那我们就期待下一次，然后我们看我们去哪里哦做他们的放飞训练喽。十月十一日，我们结束我们的这个叫做国庆年假。然后今天呢，四下无人，是一个礼拜三的下午，我们刚好有时间来到了板桥的环保公园。好，我们现在的状况呢还蛮不错的哦，风凉凉的，然后也没有太大的太阳哦，状况还不错。我们带两只金刚鹦鹉来到了板桥环保公园来放飞。那等一下就跟着镜头，我们来看一下哦 p a 跟 Double 今天的表现究竟会如何吧。在放飞之前，先检查一下 GPS 是不是有正常的作用。有哦，我们现在的位置哦，就是在环保公园哦，这状况是 OK 的。好，那我们来进行我们的放飞训练了哈。逆风飞。他脚搓到地板，还哎哎哎哎，这是撸到草皮，撸到草皮了、哦，好想亲亲草皮哦。很棒，这是一种鼓励吗？你今天追小皮呀、啊，很棒啊！那边有一只也等不及，等不及了。我们要轮流，姐姐先再换弟弟。对，先姐姐好不好？我们姐姐先多飞几圈哈。我们姐姐好奶奶呀，好可爱。天气很好，听说这礼拜刘赛好天气。对啊，双十连假后好像就比较不会下雨了。今天是礼拜三,三，我们礼拜五就要去高雄了。玉峰，玉峰，飞了吗？好，够够够哦，巴萨，前面哦。哎、欸，对对对对，想飞了，想飞了，够够。哇，好棒啊！回来的很漂亮啊。喝水好不好？我们吃点松子好不好？啊，脸红了，去休息了。我们休息一下，休息一下再换你好吧。阿伯在自主练习，他看到风来了，想要学爬山一样，一直拍翅膀，哎，一直拍翅膀，一直拍翅膀。而且他以后也要在天空翱翔，没问题。三个月后，爸爸让你在天空飞好不好？阿伯，好啊，阿伯。我们要来换训练达波啦。我们已经帮他安装好他的训练绳了，他早就休息。没错，在这里，爸正在整理。对，等下把线整理好以后，就要让他逆风起飞。
那今天我们选的位置会比较在后面这一块的音量的区域，对，有可以飞比较多趟。好，我们试试看能不能录到 double 花飞行的画面。对，因为通常一个人要丢，一个人要接，拿过来，比较难录嘛。过来。好，等一下会是 Jack 往我这边丢 ，Double 会来找我。风是，那我要站这里。一开始从近的开始，等风小一点点再飞。好，准备好了。飞完回来，休息的时候我们都会给他们吃一点松子当小零食，然后两个人可以休息一下。他在旁边飞的时候，大宝就在这边吹吹风，他吹到快睡着了。大宝好棒哦！嗯，今天很棒，对不对？是啊，新加坡，一人过一只。OK， 我们今天完成了 PASA 啊、哦，跟我们的 Double 的训练呢，啊、哦，那今天的训练过程呢，相当的顺利哦，也飞得相当的不错哦。PASA 有距离飞得更远的哦，而且呢，它也更加学会要怎么在树丛之间穿梭。当它要上树的那一刻呢，哦，它听到我们的呼叫，也会赶快下来哦，赶快回来找爸爸。那也有可能是他发现那棵树好像不太稳啊，然后他就要上树的那一刻哦，赶快回来。那我们也想要让他习惯，就是不要有上树的这个习惯，好让他知道说要回到手上才是一个正确的事情，没错。然后呢，今天 p a s a 还有一个很不错的是，它越飞越远，它越飞越久了。它前几天通常都是呃一开始的时候，在前两趟会飞比较远。然后今天它飞到后面，呃，大概五六趟的时候，嗯，它感觉体力越来越好，它已经会去树林之间穿梭，它、啊、在每一棵树之间那边穿来穿去，然后飞一大圈回来找我们。对啊，而且它自己知道飞太远的时候，还会叫一声嘎，然后跟我们说啊，太远了，爸爸，太远了，我要回来，我要回来。对，然后爸爸就赶快吹哨子，他就赶快找到方向回来。他听到哨子的那一刻，他就知道爸爸的方向跟定位，可以让他知道要怎么转向，还知道爸爸在哪里。对，哨子就让他知道我们人在哪。对，所以今天。帕萨训练算大顺利，好，啊，换换 double， 对，换 double， double 哈， double 今天的训练呢，也做出了他鸟生当中最大的突破，哦，他已经飞了大概十五公尺远哦，新的里程碑，新的里程碑真的，而且他飞过去的时候，他还会这样子高高低低，高高低低，最后要到手上的时候，他会刹车一下。对他现在会开始找方法停在我的手。他以前他发现来不及，他就是往旁边冲。然后现在呢，他会自己想办法刹住，想办法上到我的手上。没错，所以 Double 今天表现也非常不错哦。对，但 Double 很明显他的体力就没有 Pasa 啊。你看他现在飞一飞，他已经快睡着。对，他已经快睡着了。他的年纪比较小，比 Pasa 小一个月，所以他的体力也没有到那么好。那我们就透过时间哦，慢慢的培养，让他有这个运动的习惯。那相信在将来呢，哦，他的体力也可以越来越好。那我们也期待他。跟帕萨有一天可以一起在天空飞行的模样啦！对啊，继续学习，然后再继续训练他们，让他们越来越厉害喽。没错，赞啦！今天几月几日呢？今天是十月十二日，我们现在人位在位置又到了板桥啦。跟昨天的画面是不同的、哦，大家不要误会啊、哦。我们今天来的时间比较早，大概是十一点多。那现在一样是四下无人的状况哦，比昨天相比起来，这个时间应该也不太会有人在公园走动啊。但现在天气这个时间其实没有到太炎热，还蛮凉爽的。而且我们现在树荫下，然后刚好也入秋了，北部的天气其实已经算是还蛮凉爽的。那我们就来让我们的 Double 跟 Pasa 来运动运动吧。好，没错啊 ，Pasa 准备好了吗？在撒娇，再来。看一下风向，今天很多喜鹊在附近。他每次都这样在爸爸身上这样撒娇，嗯，整只贴着这样子。贴、嗯、贴，服服帖帖的，把鸟养得服服帖帖的，也是一种成就感。他每次很很开心，我很想撒娇的时候，他都会连翅膀都会打开，无法自拔的开翅膀。有时候开心一点哎。
。OK， 现在从我这个角度过去，我们要找一下逆风的方向。像这样子的位置的话，你就要再往右一点，对，让它的头是面向风的。好，逆风的方向更适合飞翔，对不对，大宝？好，大宝在这里哦。好，好，等下会吹哨。大宝 ，Go Go， Go Go， 大宝 ，Go Go。好棒啊 ！Double 状况还蛮不错的哦，已经开始找到风的方向跟飞行的技巧了。找妈妈撒娇了啦，哎呦，那不是只念爸爸，那对妈妈也是很情有独钟的，对不对？今天训练结束啦，我们今天进行了阿萨跟 Double 的训练。那这一次训练的时间点比较特别，是在中午的时间。中午的时间呢，天气稍微比较炎热一点。那我们也很仔细的在看鹦鹉的状况，那一看到说，哎、欸，它飞一圈，感觉比较小圈的，可能需要休息了，我们就马上让它休息，那也提供它足够的水，还有它们的食物小点心，让它在训练的过程当中都是很舒服的，然后很快乐的飞行。没错，也是因为现在天气比较凉一点了，所以才有办法这个时间出来放飞。那明天我们就要前往高雄。前进我们的走中奖，这个也是我们这个礼拜最后一次在北部进行放飞了哈。没错，那明天就要出发去南部啦。我们中间有可能会在中部或是南部找个点，然后再把他们放飞一下。那就跟着我们的镜头继续看一下我们这个礼拜会发生什么精彩的事情喽。我们今天来到的是都会公园，天气也非常好。刚才去九天的附近，但是好像是军事基地，也有那个私有土地的问题哦，所以我后来呢，我们还是决定来到这个公家的台中都会公园来进行鹦鹉的户外训练活动。那今天呢，也是我们前往高雄的一个中途点呐、啊，对不对，帕萨？啊，我们等一下放飞完之后休息一下，我们就要。正式的前往高雄哦，入住我们的饭店，也参加我们的走中奖的相关活动啦。哇，今天天气超级好，大伯好开心哦！一晒到太阳，开始一直挥翅膀。这么开心啊！我们把台中当做从台北到高雄的一个中继点，刚好也让两只小朋友放松放松，休息休息。很开心呢，而且我觉得它最近尾巴好像要变更长了。嗯，对，我们今天还有一只阿蛮，很小幼鸟。对，我们它需要喂奶，所以我们把它带出来，就是我们的车车。然后包包里面有我们的 GPS， 等一下就会开始我们的户外的放飞训练。那在这个地方呢，现在的人烟也算稀少。今天是礼拜五，好，所以说人也没有到很多，好，所以对我们的放飞来说。哦，也都是很方便的。那我们继续看一下，我们还没有来过的场地，那看一下这里到底适不适合放飞呢？我们走一走，蛮热的，给他们洗个澡，洗个凉，冲个凉，对，舒舒服。对啊，跟简大哥买的喷水，自动的，自动喷水，对，不用手在里面压。我们今天来到了台中的都会公园，我们已经找到一个适合的场地了。目前这个地方刚好有树荫，然后前方是我们的一个大草原。非常适合放飞、啊。这个地方呢，刚好是位于台中市的比较靠近山区的地方，所以我们在这里放眼望去，可以看到台中市的市景。哦，在这个户外的放飞空间，我认为还算是不错的啊。毕竟它是在公园的环境，所以我觉得在公园环境是相对安全的啊，是相对安全的，然后也是很干净舒适的，也是有人在维护的。那我现在手上的这个呢，就是 Pasa 等一下挂的 GPS。那大家如果眼睛有仔细看的话，就看到我们厂商帮我们做的 Pasa 跟 Double 的小小的皮革制的名牌哦，名牌，然后没厂商帮我们做的小名牌，我觉得非常的可爱。之后会再跟大家公告是什么样的。对，厂商厉害的，对，很赞哦，实用的。好，那我们赶快，帕萨迫不及待，我们帮他装上 GPS， 然后让他出来活动活动喽。哇，巴萨啊！他刚一飞出去，喷出去的那个瞬间，很开心。对，整个很很很开心，雀跃的在天空飞。一二三。
，耶，发莎，飞上去了，发莎来，爸爸。啊，这就是帕萨贴心的地方。他只要我丢，就会去找宁子；然后他只要宁子丢，他就会来找我。他要平均分配他的爱。帕萨，然后乖乖我们飞了一下之后，就来这边输赢一下，让他冷却、凉快一下，连接我们之间的感情。<笑>然后他回来要尽情的撒娇。对啊，你看，他之前超级超级爱我的眼睛。然后都很怕一个瞬间，咔嘣一声，直接眼镜断掉。<笑>但他好像不太用力咬、哦，他就只是想要抓着你这样。对，他的嘴巴就是想要咬东西，想要给他。这边有一只，一直想要咬东西的。对啊。这只是享受生活的小鸟，它不太爱运动，在这里。是热爱生活的小鸟。对。它热爱眼睛。热爱爸爸。它<笑>就是这样把自己用翅膀盖起来。好，下一趟我们要准备。再让帕萨下去飞一下啦！吃一个松子飞一圈，来去运动一下。帕萨来，不然他一直在咬马歇尔，早晚会被他咬断的。帕萨，快快快快快快快快快快快！他说先飞出去的瞬间不用马上吹哨，让他去玩一玩。帕萨，哎，回来了，回来了。刚刚有一瞬间没有找到爸爸，对不对？因为你被树丛挡住了。对不对？你被树丛挡住。嗯。两只小鸟，看到飞机，看到飞机，这么这么这么好奇，就往天空看。大宝，不要那么舒服哎、欸。我们现在是在训练呢，爸爸。爸爸，妈妈在那里，对不对？妈妈，爸爸，快点！爸爸，哥哥，哥哥。哎呀，不错，不错，不错，就是懒了一点啊，不然技巧什么的是还蛮不错的，对不对，大宝？大宝，你很棒啊！好，妈妈过去了，对不对？好，妈妈，妈妈叫你了，大宝视角，大宝，哥哥，哥哥。哎、欸，今天状况很好哎、欸、，Double 今天状况蛮好的，我们得到了一个结论：早上不能吃奶奶，让体重轻一点会比较那个。坚持不吃，原因是这有原因的。对他想说今天早上要训练，他还是还是不要喝也好。对，他自己坚持啊，就坚持不吃。我们要喂他喝，他不要。好 ，Double 啊，看妈妈啊，妈妈在哪里？妈妈嘞？妈妈在那里 ？Double 哥哥，很棒哎、欸。状况真的很好哎、欸，意外的。今天在这里，他的那个肚子比较没有那么胀的时候，会比较好飞行，重量比较轻。妈妈自己自己跳哦，爸爸不推了，自己跳，爸爸不推了，还是要推一下。哦，很低空，很低空，哎、欸，不错哦。哇，这已经距离已经超超越十五公尺了，距离已经超越十五公尺了。今天表现得非常的不错，他已经跃跃欲试了。我们挑战 double 此生最长距离。这已经大概有二十，可能有二十五公尺左右了。大宝，妈妈在那里。好，自己跳哦，爸爸就不推了、哦，自己跳。大宝，哥哥。哦，很低，很低，很低，很低，拉伸，进步超级多的。哦，果然每天飞跟有间断飞是不一样的。我们现在可能的话，我们就是每天让它出来飞，整个进步的速度就神速的进步，超级赞。接下来是 Double 的最后一趟飞行。在前面，对不对？你已经看到了，大宝哥哥，哥哥哥，大宝哥哥哥，哥哥，压低压低压低压低压低，哦，转弯转弯转弯，不错耶，会转弯呢，哇塞，竟然会转弯，这也是他的一个新突破。为了防止帕萨咬 GPS， 给他一个树枝，让他去玩一玩，就是把他咬爆，满足他的口腹之欲。然后这边有一只大波波，他已经累到在外面休息，而且他每次飞完会自己想要找那个战棍站上来。好 ，OK， 我们现在要让帕萨飞最后一趟啦。没错，也是我们这次要去高雄的路上的台中行程的最后一趟飞行喽。美好了吗？你要不要带着我的眼镜去飞？可能会不见呢。最后一趟，好不好？我们最后一趟。好棒啊！飞一飞，我们要去吃午餐休息了。对，三二 ，Go。
，准备上车休息啦。波波很喜欢这个行程，因为他在推车上，他就很兴奋的一直拍翅膀。帕萨，开心吗？开心吗，帕萨？嗯，小幼鸟都带出来喂奶了。大山跟大伯刚喂完。呃，下一站呢，我可能就会到南部高雄，或者是台南，甚至是屏东。对，我们要先把我们的鸟儿带去给鸟友。几乎是一个带鸟环岛放飞的一个体验，半岛，很特殊。在休息室，对，等爬山们打过来。对，我们现在没有鸟，感觉就很不自在。对，希望有鸟会比较自在一点。对，好想要鸟。对，等他们来会好多了，吓小孩了。哎。我想问你有没有推荐台湾美食？全台湾你觉得最好吃的美食？我觉得全台湾最好吃的美食就是台南的鳝鱼意面。哇，超级大阵仗！四只金刚来到高雄流行音乐中心。花仔，大宝，哎，来了来了哈，拿走红毯哦。你刚刚接到我们的鸟了，没错，我们的发仔跟大波已经在大厅等我们了。刚有发仔的制片来找我们聊天，没错，他们家是养越南鹦鹉，我觉得超级酷的。虽然鹦鹉是一个很小众的主题，但是我觉得能够跟各个创作者哦厉害的创作者一起在高雄见面，真的是一件非常开心的事情。我们就期待下一幕的红毯画面喽。那左中奖的吉祥物呢？终于有鸟要来走红毯啦！有鸟啦！号称养鸟就是养恐龙的这个品。到经常分享宠物鸟的饲养跟科普，今天带着两只迅猛龙一起走红毯。哎、欸，也不是啊，不是迅猛龙，<笑>是金刚鹦鹉两只哦，帕萨跟达波啦，还有我们的主人 Jack， 还有 Y 二宁子。那它的行头可能是今天家品里面最贵的，因为这鹦鹉造价不菲啊。有时候造价造价吗？这看这是鹦鹉界的劳斯莱斯。那我来问问看好了，到底是不是真的劳斯莱斯？是金刚鹦鹉吗？好可爱。来这边请，对，不知道两位有没有听过广告词，裤子里都装得下、啊。<笑>好，我们看看吧。真的吗？真的吗？你好，他、呃、听说这个鹦鹉是真的是你们身上行头最贵的，是不是？嗯，应该是的，应该是,是。现在有些电视台都会找这只去访问，这一只、啊，哎、欸，对对对，哎、欸，访问他。<笑><笑><笑>那就访一下，你现在造价是多少钱呢？好，目前在台湾是去呃，去年在台湾的成交价是四十万台币一株吗？一一一株，一株，为什么用株啊？因为台湾狗语，台湾狗语，这个就是金刚鹦鹉，哎，对，金刚鹦鹉。近看真的散发出一种迷人的光，光彩，光泽，是一种会蓝色。那因为听说鹦鹉的那个、嗯、那个智力大概是七岁小朋友的那个智力，那他们有平常会做出这样你超乎想象的举动有吗？哦，有。其实刚开始人家跟我说一岁左右才会开鹦鹉才会开始讲话，是。然后他四个月的时候就开始叫爸爸了。哦，啊，他、呃、会叫爸爸？对，他真的会叫。而且现在可能不太会，但是他心情好，在家里放松想睡觉的时候，嗯、所以他现在是坏的，是不是？他现在应该看到。祈祷了，谢谢，谢谢，祈祷，谢谢他们。OK OK， 谢谢，谢谢，谢谢。对啊，哇，还跟镜子里的自己吵架。谢谢六，谢谢六，谢谢六。OK OK， 走完了，走完了。走 ，Let's go， 我们要进去座位喽。十九桌五号。这此生很难有机会可以坐这么近的位置。这是舞台，超帅的。哎，不是，我们坐在那里。面对的位置，哇！我们终于进来这个中央南颁奖典礼，高雄流行音乐中心。没错，恭喜恭喜！不能带鸟，不然很想带帕萨跟 Double 见证。可能他们一进来可能会大叫，随便主角<笑> ，Double 可能会很躁动。对啊，好，那我们就刚红毯蛮顺利的。对他们两只非常非常的乖，而且又很稳定哦。很多人都留言说 Y N 很漂亮哦。谢谢 Jack， 今天也超帅的。今天我们有精心妆，对，对，我们今天有精心妆法，没错，妆法是很专业，很专业。那继续我们的走动奖现场，那我们现在看一下会发生什么事情。来看究竟会不会得奖呢？<笑>不知道，我不敢想。真紧张，真紧张。走动奖，大家来！鹦鹉小木屋 ，Jack 破天荒买下人生中第一只金刚鹦鹉，极罕见混种鹦鹉获得金刚，竟牵起我的手。典礼结束了。嗯、我们现在在收集东西呀，我们一起来跟大家在收集东西。
，没错，这是我们的第一次的经验。人生第一次走入高雄流行音乐中心舞台，跟这么多大咖见面。坐在我们旁边一起吃饭的，有黄明志啊，有很多很多真的台湾很厉害的创作者，所有的创作者。没错，好，我们明年继续努力了。谢谢好了，我们现在。高雄的这是什么地方？台湾天坛。我们在这个地方，我们等一下跟一些鸟友们要来放牛咯。你看，发仔超级开心。对，刚刚一个晚上我没看到爸爸，好可爱哟、哦。哦，而且他还是我们心中的最佳吉祥物。对，他很棒哦。他会也是，对不对？跟你的金米露他们家。对啊，他们住两个晚上，外宿。小朋友住同学家的感觉。对，外宿。最喜欢给你们。对啊，多开心啊！而且现在的渔港刚好是介于跨波落的之间。你昨天很棒，对不对？一下车之后，超级稳定在妈妈身上。对啊，你昨天都没有乱冲乱摇，怎么那么棒嘞？但是出乎我的意料之外，那<笑>边是其他的南部的放飞船的人们。大家都是来野餐。爸爸在摸大宝。帕萨就自己摸，你看帕萨好性感的姿势，太小了吧？<笑>我们今天是走中奖的隔一天，对，这个礼拜的礼拜天，没错。这支影片从礼拜一记录到礼拜天，对，他每天放飞，还有跟我们一起去参加活动的身影。这个礼拜也是过得蛮精彩的，<笑>变一颗大丸子，表情就是是可爱长大的，对啊，随便人家刷都可以，还可以躺着，哇塞。它这边脖子这里黄色的小鱼管都长出来了，你看啊，要长新的鱼毛啊！上次是长了尾巴的，看出来，现在脖子这里都看出来。嗯，要换毛了。对啊，灰色这个就是它保暖的灰色的小绒毛，灰色的鱼管。对，啊，黄色的鱼管在外面这种大，外面鲜艳的小树囊，你看，早上和你，它秘密都被大家看到了。对，对，小嘟嘟，<笑>小嘟嘟，好害羞害羞，是吧？你开心吗？很开心，帕萨今天要在新的地方飞了。新的记录跟一个新号帕萨，波音七四七，帕萨准备起飞。<笑>我们来看一下前方航空位置。帕萨，你拿一个新米度啊！要不要跑太远呢、啊？走走，跟新米度，跟新米度。帕萨，帕萨，帕萨哪一只？逼一下，逼一下，找得到吗？啊，回来了，回来了。放哦，飞好远哦。已经很高了、欸，有一起飞有差、哦，它的高度都拉上去了。对，然后它是直接先回来找我们，飞<笑>上、啊、我来了吗？真的，有有，真的棒哎！哎、欸，它昨天没飞，它应该很想飞。对啊，这就是磊磊耶，传说中的磊磊。对，欧弟的暧昧对象，暧昧对象，对，是暧昧对象。他的脸纹好漂亮哦，很红哎，他的巴掌好大。对呀，他安静多岁了，他。哦，年纪比较十二年了，最近快要退休了，嗯、快飞不动了。这是这只是整团里面最在咬咬人最凶的、哦，因为它的嘴会，你看，它是倒三角形、哦，真的、啊哎，所以你让它咬，金刚咬到顶多是凹陷，它咬到是那个那个肉会裂，皮会裂开。这只也好漂亮。这也是混走。以前我买的时候，那个买家是说应该是比较像火焰哦，哎、oh, 欸，火焰吗？这我觉得我跟觉得跟别的火焰看起来又不太一样、哦。它颜色更亮啊。啊卡达又也不像卡达，不然它反正就混走。哎、欸，我有两个颜色，橘色跟黑色。它带几岁？它、啊、是黑嘴的。它是黑嘴的。因为它琉璃基因很重，我都已经养它四五年了。我还有。它造谣。
而且他很清楚，他刚刚是飞出去的时候是因为大家一起冲出去，对。但是他回来的时候，他们自己会认到主人，对，他会认爸爸。对他眼睛，他在上面盘的时候，看他眼睛就一直在看我，一直在看我。他是在这群人当中，他会认到爸爸找到一个记得。对，这个也是我们新破的一个解锁记录，因为之前很多人在问说，那一群放出去的时候，鸟是真的会认回主人吗？答案是会的。嗯<笑>哈萨回来了，啊哈，你自己反应哦，啊，对呀、哦，我们飞了好多趟，对不对？我们要准备休息了，好不好？要快下雨了，我们休息了，好不好？哇塞，我们找到一个云林极佳的放飞点，就在云科大的对面有一个大草地。然后我们现在来到这个宽广的草地，就是今天的练习场所啦。今天王牌的鸟距是下午两点到五点，是在板桥，但是我们势必是赶不回去啊。我们早上才在高雄而已，很难在五点以前赶到台北。这是我们从高雄要回台北中间的一个休息站。对，我们边走边放鸟，环岛台湾，也让我们家的金刚慢慢的学习飞行的技巧，慢慢的进步喽。换维安宁子的放飞 ，Go Go！ 对，没错，它已经飞完两趟了。Double 今天表现的还蛮不错的，前两趟大概都有十五公尺，十五公尺。今天的风不大，然后气温舒适，对，时间也蛮刚好的。现在下午的四点多，那我们来记录一下 Double 的第三趟，看它飞的怎么样。Double 来，爸爸这里。大宝，你准备好了吗？大宝 ，Go Go Go！ 哎，好棒啊、哦！好棒啊、哦！好的，各位观众，我们这一次的一周 Vlog 就差不多记录到这里，然后就是把我们的据点画在云科大对面的大公园了哈。没错。那这个地点呢，也很推荐给喜欢放飞或者是喜欢户外运动的各个朋友们。哦，假日的时候，如果住在中南部的话，哎，时间可以带着孩子们，带着家里的宠物，来到这个很漂亮、很宽阔的公园呢，哦，可体验这种跟大自然相处的感觉。那也很开心，这集的影片记录下了呢，我们在走中奖体验的过程，然后呢，也走进了这个红毯，也走到了流行音乐中心，跟 p a s a 还有 Double 哦，和大家分享我们的喜悦。那如果对于我们的影片还有什么想要分享的话，也可以在底下留言跟我们说、哦。那如果大家喜欢这类型的影片，喜。喜欢看我们带小鸟到处去放飞，然后去训练的话呢，也可以在底下留言跟我们说，也欢迎提供更多适合放飞的地点给我们哦。那我们就下次的影片再见喽！喜欢我们的影片的话，别忘记我们按赞、订阅、加分享，你可以开启小铃铛，才不会错过我们的最新影片。那我们就下次影片再见了，晚安，拜拜。拜拜